हेलो डी स्टूडेंट्स हम देखने वाले हैं क्लास सेवन साइंस के चैप्टर वन द लिविंग वर्ल्ड अडेप्टेशन एंड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आंसर्स क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर थ्री हम देख चुके हैं शॉर्ट वीडियो में जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर टू तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर टू जिसमें आपको एक पैराग्राफ दिया है वो पैराग्राफ आपको रीड करना है और कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिसके आंसर आपको लिखने सो लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर टू लेट्स रीड द पैराग्राफ आई एम अ पेंगुइन आई लिव इन पोलर रीजन कवर्ड बाई स्नो माई अपडोम इज व्हाइट माई स्किन इज थिक विद अ लेयर ऑफ फैट अंडर नेट माई बॉडी इज पिंडल शेप्ड माई विंग्स आर स्मॉल माई टोज आर वेब्ड वी लिव इन फ्लॉक्स दिस वॉज द पैराग्राफ अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हैं जिसके आंसर हमें लिखने हैं लेट स्टार्ट विद क्वेश्चन वन वाई इज माई स्किन व्हाइट एंड थिक एंड वाई देर इज अ थिक लेयर ऑफ फैट अंडर नीथ सो स्टूडेंट्स पहले मैं आपको आंसर एक्सप्लेन करूंगी उसके बाद मैं आंसर को रीड करूंगी आपके लिए यू ऑल्सो ट्राई टू रिपीट आफ्टर मी जिससे आपको आंसर लर्न करने में काफी आसानी होना ये जो ग्यू रिजन वाले वाई वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें आप आंसर में एक पॉइंट लिख सकते हो क्वेश्चन एज इट इज बिकॉज या देर फॉर लगा के एंड हमेशा ट्राई करो कि आप आंसर को पॉइंट में लिखो इससे आपके आंसर के इम्प्रेशन अच्छे होते हैं और आपको आंसर लर्न करने में भी आसानी होती है क्वेश्चन इज पेंगुइन की स्किन व्हाइट और थिक क्यू है और नीचे फैट की एक मोटी सी लेयर क्यू है सो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन यू द आंसर पेंगुइन के व्हाइट कलर की वजह से वो जो बड़े जानवर हैं जो पेंगुइन को खाते हैं जिन्हें हम प्रीडेटर कहते हैं वो पेंगुइन को ढूंढ नहीं पाते हैं बर्फ में तो so, ये जो व्हाइट कलर है वो उन्हें बचाता है प्रीडेटर से एंड सेकेंडली वहाँ का टेम्परेचर बहुत लो होता है तो ये जो फैट की मोटी लेयर है वो उनकी बॉडी को वार्म रखती है प्लस रीड द आंसर एंड यू ऑल कीप रिपीटिंग फर्स्ट प्रीडेटर कांट लोकेट पेंगुइन ड्यू टू इट्स व्हाइट कलर देर फॉर इट प्रोटेक्ट दैम अगेंस्ट प्रीडेटर्स सेकेंड पॉइंट इन पोलर रीजन टेम्परेचर इज वेरी लो सो टू कीप देर बॉडी वार्म देर इज अक लेयर ऑफ फैट अंडर नेथ स्किन अब सेकेंड क्वेश्चन इज वाई डू वी लिव इन फ्लॉक्स स्टिकिंग क्लोज टू ईच अदर मीन्स पेंगुइंस हमेशा ग्रुप्स में साथ साथ क्यों रहते हैं तो ये पेंगुइन एक साथ रहते हैं क्योंकि अगर कोई प्रिडेटर हमला करता है अटैक करता है तो वो एक साथ मिलकर उसे फेस कर सके और कोई अगर बेबी पेंगुइन है या कोई घायल पेंगुइन है तो उसकी वो केयर कर सके एंड प्लस ग्रुप में रहने से हमारी बॉडी ज्यादा वार्म रहती है हमारी बॉडी की जो हीट है वो सराउंडिंग में लॉस नहीं होती सो लेट्स रीड द आंसर पेंगुइन लिव इन फ्लॉक्स क्लोज टू ईच अदर बिकॉज इट हेल्प्स देम टू फेस द अटैक ऑफ प्रीडेटर्स एंड टू टेक केयर ऑफ न्यू बॉर्न एंड इंजर्ड पेंगुइन इट प्रिवेंट हीट लॉस टू द सराउंडिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच जोग्राफिकल रीजन डू आई इनिबिट वाई मीन्स पेंगुइन कौन से रीजन में रहते हैं और क्यों रहते हैं पेंगुइन अपने बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से अपने अडेप्टेशन की वजह से बर्फीले जगहों पर मिलते हैं लाइक ऑस्ट्रेलिया साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका एंड सो ऑन एंड वहाँ पर उनके टाइप का फूड काफी अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है सो वो उस रीजन में पाए जाते हैं सो लेट्स रीड दी आंसर पेंगुइन लिव इन पोलर रीजन लाइक ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका बिकॉज ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर एंड प्लेंटी ऑफ फूड रिसोर्सेस अवेलेबल इन दोज रीजन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच अडेप्टेशन शुड यू हैव टू एनेबल यू टू लिव परमानेंटली इन पोलर रीजन वाई मीन्स आपके अंदर क्या अडेप्टेशन होनी चाहिए पोलर रीजन में रहने के लिए और क्यू यू थिंक इट बाई योर सेल्फ आंसर इज वेरी सिंपल क्या अडेप्टेशन होनी चाहिए पोलर रीजन में रहने के लिए किसी भी एनिमल के लिए स्किन कलर व्हाइट होना चाहिए ताकि वो प्रिडेटर से बच सके एंड फैट की एक मोटी सी लेयर होनी चाहिए स्किन के नीचे ताकि वो कोल्ड टेम्परेचर को बेर कर सके बॉडी को थोड़ा वार्म रख सके Let's read the answer. To enable animals to live permanently in the polar region, their skin should adapt white color to protect themselves from predators. Secondly, there should be a thick layer of fat underneath the skin in order to sustain the cold temperature. So this was question number two. Now let's see question number four. Read each of the following statement. Write paragraph about adaptation with reference to each statement. आपको एक स्टेटमेंट दिया है उस पे आपको एक पैराग्राफ लिखना है दैट्स सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज देर इज एक्सट्रीम हीट इन डिजर्ट्स डिजर्ट में बहुत ज्यादा गर्मी होती है इसके बारे में आपको पैराग्राफ लिखना है सो फर्स्टली वील अंडरस्टैंड दी आंसर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म डिजर्ट्स में रहते हैं सराउंडिंग के हिसाब से उनकी बॉडी में प्रॉपर अडेप्टेशन हुआ होता है लाइक like अगर हम एनिमल्स की बात करें लाइक like हम कैमल की बात करें तो उसके लेग आईज नोज हम सारी चीजें मॉडिफाइड है जिससे वो डिजर्ट में आसानी से रह सकता है वहीं आप रैट स्नेक लिजर्ट्स इनको देखोगे तो वो जमीन में होल बना के रहते हैं ताकि वो गर्मी से बच सके थोड़ी ठंडक उन्हें मिल सके सो so ये थे एनिमल के अडेप्टेशन वहीं अगर आप प्लांट्स देखोगे तो डेजर्ट के प्लांट्स जो होते हैं उनके लीव्स नहीं होते लाइक कैक्टस एंड एकेशिया इन प्लांट्स की बॉडी ऐसी मॉडिफाइड होती है कि वो डेजर्ट में आसानी से रह
Number two, adaptation in animals. Camel shows any adaptations like modified leg, eyes, nose, and the hump on the back. Rat, snake, and lizard live in burrows to escape the heat. Third, adaptation in plants. Plants like cacti have specially modified body structure due to which they survive in extreme heat in deserts. Now the second question is grasslands are lush green. Grassland mein har jagah haryali hai. Iske baare mein aapko likhna so, let's hai. understand the answer first. Grasslands itna green hai kyunki wahan pe grass aur shrubs achhi quantity mein ukte hain kyunki wahan paani ki koi kami nahi hai. एंड सनलाइट भी प्रॉपर क्वांटिटी में प्लांट्स को मिलता है प्लस वहाँ पे सॉइल इरोशन बहुत कम होता है क्योंकि ग्रास की रूट्स नीचे तक जाती है जो सॉइल पार्टिकल्स को होल्ड करके रखती है जिससे सॉइल इरोशन कम होता है सॉइल इरोशन मतलब मिट्टी खराब हो जाती है जिसमें प्लांट्स अच्छे से नहीं उग सकते स्वीट दी आंसर नाउ नंबर वन ग्रास लैंड आर लश ग्रीन बिकॉज देर इज प्लेंटी ऑफ ग्रास एंड श्रब्स ड्यू टू ग्रेट अवेबिलिटी ऑफ वाटर नंबर टू द फाइब्रस रूट ऑफ ग्रास इज Hold the soil particles and prevent soil erosion. Number three, the grassland are lush green in the equatorial region due to the sunlight and abundance of water. Now the next question is, insects are found in the large numbers. Insects, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हमें हर जगह दिखाई देते हैं तो ये इंसेक्ट्स की खूबी होती है वो किसी भी माहौल में आसानी से ढल जाते हैं जिसे आप कह सकते हो एबिलिटी टू अडेप्ट एनी काइंड ऑफ हैबिटेट अलग अलग इंसेक्ट्स अलग अलग अडेप्टेशन शो करते हैं जैसे कि उनकी बॉडी लाइट होती है पेयर ऑफ विंग्स होते हैं जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं कुछ इंसेक्ट्स डेजर्ट में रहते हैं कुछ पानी में रहते हैं कुछ सराउंडिंग के हिसाब से अपने कलर को चेंज कर लेते हैं जिससे कि प्रेडेटर्स उन्हें ढूंढना चाहिए। एंड ये इंसेक्ट्स लार्ज नंबर में रिप्रोडक्शन करते हैं रिप्रोड्यूस मींस गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड लेट्स रीड दी आंसर नाउ नंबर वन द एबिलिटी ऑफ इंसेक्ट टू अडेप्ट एनी काइंड ऑफ हैबिटेट दे आर फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर नंबर टू दे शो अडेप्टेशन लाइक लाइट बॉडीज टू पेयर ऑफ विंग्स विच हेल्प दम फ्लाइंग Number three, some insects are aquatic. Some live in desert. The insects have ability to camouflage with the environment so that they protect themselves from predators. Number four, they can reproduce in large number due to all such adaptation. Insects are found in large numbers. The next question is, we hide. Yeah, animals छुपते क्यों हैं? So yeah, animals छुपते हैं या तो शिकार करने के लिए या तो खुद को शिकारियों से बचाने के लिए. सबकी techniques अलग अलग हैं या आप adaptation कह लो इनकी अलग अलग हैं. So let's read the answer now. Number one, some of the animals hide to catch their prey. Chameleon, garden lizard can change their color rapidly and become unnoticeable, which help them to catch their prey easily. Number three, some of the animals like elephant and deer hide to seek protection from their enemies. Next question is, we have long ears. Animals के लंबे लंबे कान क्यों होते हैं? तो जो herbivorous animals होते हैं, उनके कान लंबे होते हैं. You might be knowing about herbivorous and carnivorous. Herbivorous घास पुस खाते हैं और carnivorous दूसरे animals को मार कर खाते हैं. ने animals के कान लंबे होते हैं ताकि वो alert रह सके अगर इन पे attack होता है carnivorous animals का तो. और इनके कान लंबे और freely move होने वाले होते हैं ताकि वो अलग-अलग direction से और दूर के sound को सुन सके और danger situation में वहाँ से भाग. Let's read the answer now. Number one, herbivores have long ears. to become alert from attack of carnivore that is predator number 2 the long and freely moving ear can receive sound from long distance and different directions so that they can run away in danger hence the adaptation of long ears help them to protect themselves from enemies now the question number 5 answer the following first question is why is the camel called the ship of desert फर्स्ट लेस अंडरस्टैंड कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों कहा जाता है तो इसके लिए हमें समझना होगा कैमल की बॉडी का अडेप्टेशन कैमल की जो स्किन होती है वो थिक होती है और उसके नाक के पास फोल्डेड स्किन होता है जिससे वो नाक को प्रोटेक्ट करता है और उसकी जो पलके होती हैं आई लैशेस वो लॉन्ग और थिक होती हैं जिससे वो आँखों को प्रोटेक्ट करती हैं और कैमल के पैर के नीचे सोल्स जो होते हैं वो कुशन होते हैं जिससे वो आसानी से काफ़ी लंबे टाइम तक डेजर्ट में चल सकते हैं एंड उनके पीठ पर जो हम्प होता है उसमें फैट स्टोर्ड होता है जिसकी वजह से वो काफ़ी लंबे टाइम तक बिना पानी के रह सकते हैं सो so, ये सारी अडेप्टेशन की वजह से कैमल को कहा जाता है शिप ऑफ द डेजर्ट नाउ लेट्स राइट द आंसर लेट्स रीड द आंसर नाउ नंबर वन कैमल हैज थिक स्किन एंड देर इज अ फोल्ड ऑफ स्किन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नॉस्ट्रिल्स नंबर टू देयर आई लैशेज आर लॉन्ग एंड थिक एंड थर्स दे प्रोटेक्ट देयर आईज नंबर थ्री देयर लेग्स आर लॉन्ग विथ क्वेश्चन सोल्स नंबर फोर फैट इज स्टोर्ड इन इट्स हम ड्यू टू विच इट कैन सर्वाइव फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट नंबर फाइव आप क्वेश्चन एज इट इज लिख सकते हो बिकॉज या देर फॉर लगा के और यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो So number five, because of all this adaptation, camel is used as means of transport and hence is called ship of the desert. Next question is, how can the plant like cactus and acacia live in desert with scarce water? Let's understand the answer first. I told you, desert में जो plants होते हैं उनमें leaves नहीं होते हैं, उनके leaves modified हो जाते हैं thorns में, काटो में. And we all know कि plants के लिए water बहुत important होता है. 
सो ये थॉर्न्स की वजह से लीफ नहीं होने के वजह से प्लांट्स वाटर लूज नहीं करते जिससे कि उनका पानी अंदर स्टोर होता है इसलिए उनके स्टेम्स फ्लैशी होते हैं जनरली प्लांट्स में लीव्स फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं बट इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस स्टेम्स परफॉर्म करते हैं क्योंकि इनके स्टेम्स ग्रीन होते हैं डेजर्ट में पानी की कमी होती है इसलिए इनके रूट सॉइल में अंदर तक जाते हैं फॉर वॉटर लेट्स रीड दी आंसर नाउ फर्स्ट पॉइंट आप क्वेश्चन में से एज इट इज लिख सकते हो से दिस Plants like cactus and acacia live in desert with scarce water due to the following adaptation. Now, from number two, we'll write the actual answer. Their leaves are modified into thorns. Therefore, water is not lost by evaporation through leaves. Number three, the stems are fleshy. Therefore, they stores water and food. This is they. Number four, they perform photosynthesis in absence of leaves because their stems are green. Fifth point is root of this plant penetrate deep down into the soil in search of water. अगर आप answers को मेरे साथ repeat करते हो तो आप जल्दी से जल्दी answers को learn कर सकोगे Try it once. Now so the next question is what is the interrelationship between adaptation of organism and their surroundings? Organisms के adaptation में और उनके surrounding में क्या relation है वो आपको See, बताना है Body के structure में या function में कोई change होता है जो long lasting रहता है तो उसे हम adaptation कहते हैं And जो adaptations होते हैं surrounding के हिसाब से वो एक organism को हेल्प करते हैं रहने में खाने में एंड रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्शन मींस गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड आई टोल्ड एनी एडेप्टेशन प्रोटेक्ट भी करते हैं एनिमिस डिपेंडिंग अपॉन देयर हैबिटेट हैबिटेट मींस रहने की जगह लाइक like, अलग अलग एनिमल्स अलग अलग टेक्निक यूज करते हैं खुद को बचाने के लिए जैसे कि डेजर्ट के एनिमल अलग तरीके से खुद को बचाते हैं ग्रासलैंड के एनिमल अलग तरीके से खुद को बचाते आंसर नाउ नंबर वन एडेप्टेशन आर द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द बॉडी नंबर टू दिस अडेप्टेशन अकॉर्डिंग टू देर सराउंडिंग हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू लीव फीट रिप्रोड्यूस नंबर थ्री इट ऑल्सो हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम देयर एनिमीज डिपेंडिंग अपॉन द हैबिटेट एंड इट्स जोग्राफिकल कंडीशन आंसर सिंपल है टेक्सट बुक के हैं यू कैन राइट इट विल गेट द फुल मार्क्स नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज हाउ आर ऑर्गेनिज्म क्लासीफाइड ऑर्गेनिज्म को कैसे क्लासीफाई किया गया है सो so, एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया है अलग अलग ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में उनके सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के हिसाब से अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग क्राइटेरिया यूज किया है प्लांट्स और एनिमल्स को क्लासीफाई करने के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर आप घर की सारी चीजें एक जगह रख तो अगर आपको कोई एक चीज ढूंढनी हो तो आपका काफी टाइम चला जाएगा इसलिए हम चीजों को क्लासीफाई कर देते हैं सो दैट वी कैन फाइंड द थिंग्स इजी सो इन क्लासीफिकेशन के लिए एक हेरार्ची फॉर्म की गई है जिनकी मदद से ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया गया है दैट किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस एंड स्पीशीज विल बी रीडिंग दी आंसर नाउ नंबर वन ऑल ऑर्गेनिजम्स आर क्लासीफाइड इन टू डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन बेसिक सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंट नंबर टू डिफरेंट साइंटिस्ट हैव यूज डिफरेंट क्राइटेरिया फॉर द क्लासीफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स नंबर थ्री फॉर दिस क्लासीफिकेशन हेरार्ची इज फॉर्म्ड That is kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. So that was all about today's video. अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि ऐसे ही कंसेप्ट क्लियरिंग वीडियो और इजी टू लर्न वाले वीडियोस आपको मिलते रहेंगे शेयर बटन पे क्लिक करके अपने फ्रेंड्स को वीडियो जरूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके थैंक यू फॉर वॉचिंग सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो